、来年、オープンを控えた北海道日本ハムファイターズの本拠地球場になるエスコンフィールド北海道。もう、全体工事の 95% が完成し、報道陣にも公開されましたが、つい先日、本類からバックネットのフェンスまでの距離が、本来は公認野球規則にある60フィートのところ、15メートルほどしかなく、基準を満たしていないことが発覚しました。ちょっと今、それが問題になっています。下手すれば、このまま開幕までに間に合わないって可能性もあります。とはいえ、もうバックネット裏などのシーズンシートって販売されてるので、今更この席を削ってというわけにはいかないでしょう。どう落としどころをつけるのか、球団、NPB、双方の対応に注目ですね。ところで、私の球場探訪動画でも、規模やサイズの説明をするときに、企画を満たした、満たしていないといったことを言っていますね。この企画というのが、今回、問題になっている、公認野球規則 2.01 の競技場の設定です。野球というスポーツの競技場の設定は、本類の位置を決めて、ダイヤモンドのサイズ、つまり、4つの類が、正しく正方形となることや、類間の寸法、その間に収まるマウンドの高さや、傾斜の角度、プレートからの距離まで厳密に定められています。例えば、マウンドから本類までは 18.44 メートル。これは有名ですね。本類から2類までは 38.795 メートル。ダイヤモンドの各類間は 27.431 メートルとなっています。さらに、ネクストバッターズサークルはダートサークルから 11.28 メートル。さらにさらに、コーチャーズボックスは、ベースから 4.572 メートルの位置に置かれ、縦は 3.05 メートル、横の長さは 6.09 メートルです。そもそも、ライン幅が 7.6 センチという決まりがあり、ベースの大きさや厚さが決まっています。これらのナイアグラウンドの規格に関しては、日本特有ではなく、世界各国共通で厳密に決められています。高校通算本類が安売りグラウンドや、普通の公立校のグラウンドでも、試合をするとなれば、間違いなくこのサイズになります。まあ、ベースに関しては来年からアメリカは大きくするようですがね。ダイヤの広さは、本類よりフェアグラウンドにあるフェンス、スタンド、または、プレイの妨げになる施設までの距離は 76.199 メートル以上を必要と明記されています。昔の日本の球場やアメリカの球場なんかは、今でもダイヤの広さはまちまちですが、このサイズだけは必要と明記されてますので、内野同様に厳密にしなければいけないわけです。たまに、高校のグラウンドで、中堅、両翼が極端に狭いってところでも、公式戦が開催されることがありますが、ルール上は、この 76.199 メートルの距離を確保できているのなら開催しても、問題ないってことですね。この規定には続きがありまして、両翼は 97.534 メートル以上。また、中堅は 121.918 メートル以上あることが優先して望まれると記されています。ここは望まれると書かれてるだけであって、必要なルールではないわけです。ですので、現在もアメリカでは、左右非対称の球場が数多く存在しますし、フェンウェイパークが今もなお、メジャーの本拠地であり続けられるのも、これが理由です。日本でも同様なのですが、日本の公認野球規則には、これに不器と記されていまして、1958年6月1日以降に、プロ野球球団が新設する球場は、両翼 99.058 メートル、センター 121.918 メートル以上なければならないとしており、既存の球場を回収する場合も、この距離以下とすることができないとなっています。それでも、昔はラッキーゾーンがあったり、この規定を無視した狭い球場がほとんどだったのですが、1984年のロサンゼルスオリンピックから、野球が競技種目になると、国際大会においての技術向上の点や、将来的な自国での開催に支障が出るだろうということで、1980年代後半以降は、この規定に沿って、建設、回収されるようになりました。例えば、1988年に開業した東京ドームは、その一例と言えるものでしょう。現在でも、日米野球や WBC の予選ラウンドなどの国際試合でも大活躍しています。西部球場も、開場当初は、両翼は95メートルでしたが、屋根がかけられると同時に、両翼も、規定通りの100メートルに拡張されました。甲子園や神宮、横浜スタジアムは、現在も規定を満たしていませんが、甲子園や神宮は、1958年6月1日以前にできた球場のため、横浜スタジアムは、幻想地は太陽のためというより
横浜市が平和球場の後継として建てたものなのと、都市公園法上の憲兵率制限により、拡張が困難な事情のためです。これは話すと長くなるので、今回は割愛します。そして今回、問題になってるのが、ファウルゾーンの規定です。このファウルゾーンについて、日本の公認野球規則には、本類からバックストップまでの距離、または、類線からファウルグラウンドにあるフェンス、スタンドまでの距離は、18.288 メートル以上を必要とすると書かれています。これがまた厄介でして、原文であるアメリカの公認野球規則には、必要の部分がレコメンディット。推奨になってるんですよ。あ、多分ここですね。このレコメンドって、おすすめや推奨という意味はあっても、必要という和訳にはならないはずなんですよね。推奨するって表現が曖昧で困惑するから、必要っていう表現に変えたんだそうです。この球場を設計したのが、アメリカでも、球場とかの設計を受け負ってるような業者だったそうで、そこがその規則を知らずに設計して、建設をする大林組や日本ハム、NPB が、その確認作業を怠ったまま、ここまで来たんじゃないかっていう感じですかね。それにしても、今更になってなんで指摘したんですかね。設計図とか建設前に、NPB 側にも言ってると思うんですけど、規則は規則なので、事前の許可とかもなしに、この設計を通したのであれば、日ハム側にも問題はありますが、それにしても、95% が完成して、半年も経たないうちにオープンを控えたこのタイミングでの指摘もおかしいと思うんですけどね。まあ、その良し悪しは置いときまして、日本の公認野球規則に必要と明記されてる以上は、その距離は取らないといけないでしょう。これがただの地方球場なら問題ないかもしれませんが、ここは劣気としたフランチャイズ球場ですからね。さすがに基準を満たしていないのはまずいし、不公平ということなんでしょう。だったら、フィールドシートとかはどうなのって疑問に思う人もいるかもしれません。この類線というのは、内野のエリアまでを指しているので、内野に対して外野のファウルゾーンは狭くても構いません。そのため、外野にフィールドシートを作ったり、せり出した作りのスタンドになった球場が多いわけです。とまあ、この規則に沿って、基本的に球場というのが設計、建設されますので、何の断りもなしに規則で必要な基準を満たしていない項目があれば意味の一つも言いたくなるでしょう。ただ、今回の件をきっかけにいきなり規則の解釈を変更することになれば一部の他球団からの非難は必死の一方で歓迎する球団やファンもいることでしょう。特に拡張が困難な横浜スタジアムを本拠地とする DNA ベイスターズとかですね。この騒動で初めて知りましたが横浜スタジアムって本類からバックストップまで23メートルぐらいあるんですね。ファウルグラウンドは広いとは聞いてましたけど、ここまでとは思いませんでした。というか、逆に本類位置を下げて、両翼、中堅を規則に近づけることができたのではそこ指摘する人いなかったのかなまあ、ベイスターズは DNA になってから、チケットの入手が困難な人気球団になりましたし、それに伴って、名前だけはかっこよくて、おしゃれなウイング席。でも実際は断崖絶壁な席が右翼、左翼側にそれぞれ増設したくらいに収容人数の少なさが悩みの種です。そのため、このファウルゾーンの規則が原文通りに推奨になってアメリカの多くの球場のように本類からバックストップの距離を近づけることができればおそらくこの広いバックストップのスペースに砂かぶりシートのようなスタンドを設置する可能性があるでしょう。座席数は少なくても位置的に高額の入場料取れそうな上に人気席になるでしょうからね。これが成功したなら、他の球団も追随するようになるだろうと。某大天使の人が、自身の YouTube で元保守ならではの意見として、高一した時のプレーに間違いなく影響が出ると言っていました。特に高一が少ない点を評価されていた保守にとっては、死活問題になるかもしれませんからね。何でも、14日に臨時の12球団代表者会議で、対応を協議するそうなので、今後の動向に注目です。ただでさえ、構想の段階で、日本の野球界が変わると言われるレベルの球場だったのが、規則まで変わると、今後の全国の球場の建設、改築にも影響が出るぐらいのものになるかもしれません。見る側からしてみれば、ちゃんと来年までにオープンしてくれれば、ほとんど影響ないので、勝手にやってちょ、ぐらいの感想しかありません。完成が待ち遠しいほどの魅力的な球場であることには変わりないでしょう。変にこじれてオープンが遅れるという最悪の事態にならないことだけを祈ります。